¿Cómo va, vieja? ¿Todo bien? Estamos en Dubai y es un hermoso día soleado con playa. A lo que venimos. ¿Por qué me fui a Argentina? Creo que la pregunta correcta es ¿por qué todavía vos no te fuiste a Argentina? Bueno, fuera de bromas, vamos a hablar un poquito de eso, de la decisión de irse de Argentina o irse de Latinoamérica. Si vemos simplemente la data dura, vemos que en el último año Estados Unidos aumentó entre el 25 y el 30% el dinero circulante. Es decir, que hay entre un 25 y 30% más dólares en Estados Unidos este año de lo que había antes. Probablemente, si sos de un país como Latinoamérica, incluso tu moneda se devalúa en relación con el dólar. Estamos hablando que si sos de Argentina, se devalúa un 50% el peso con relación al dólar. Que el dólar de por sí también se devalúa. De hecho, la inflación es la más alta de los últimos 30 años en un 6,2%. Y esto es si lo medimos de cierta forma conservadora, esto podría ser incluso un poquito peor. Entonces estamos hablando de que tenemos inflación del dólar de 6% y abajo la inflación de tu país, que Argentina es 50, México obviamente es mucho menos, pero sigue habiendo inflación. En definitiva, año tras año tu dinero vale menos. Hace tiempo cuando arranqué este canal de YouTube empecé a tener audiencia venezolana. Entonces empecé a hablar con amigos míos venezolanos, como por ejemplo Sam. Y a mí me pareció una locura hablar con ellos y que me cuenten de que un venezolano que incluso tenía estudios estaba ganando por mes algo así de 50 dólares. Por ejemplo, un profesor. No podía creer cómo eso era posible. En ese momento me acuerdo que quizá mi padre o personas que estaban laburando hace mucho tiempo era algo normal que si vos tasabas el sueldo en dólares ganasen mil dólares o un aproximado bueno ahora estamos hablando que en Argentina el sueldo promedio si no me equivoco son de 300 dólares que es extremadamente poco es decir cuánto tiempo va a pasar para que estos 300 dólares de sueldo no sigan bajando como ya ha estado sucediendo y se vuelvan 250 200 150 y así sucesivamente. De hecho, si vemos la inflación, creo que es algo bastante fácil de calcular si la moneda se devalúa un 50% por año. Bueno, ese es un aspecto, ¿no? El aspecto monetario, que creo que si sos un pibe, eh, una piba joven, que, o sea, nada te ata, quizás no tenés hijos, recién terminás la secundaria o mejor aún, terminás la universidad, estás viendo esto y pensando, pero, ¿qué hago? ¿Me quedo en Latinoamérica? Vamos a hablar de Argentina porque es el título de este video. Así Así que me quedo en Argentina o intento de emigrar a otro país donde los sueldos sean mejores. Ese es como el primer aspecto, el financiero. Y es una pregunta que vale la pena hacerse, dado que las diferencias son bastante abruptas. Por ejemplo, aquí en Dubai un sueldo promedio ronda los 3.000 dólares, al igual que Miami, por ejemplo, aunque el costo de vida acá es más bajo que Miami. Entonces estamos hablando de que tu sueldo sería 10 veces más alto. Pasando al segundo punto, podemos irnos a el cultural o el político donde cada uno que haya nacido en su respectivo país seguramente lo ama yo amo Argentina no hay duda de eso me encanta la cultura súper calurosa súper familiera te llevas bien con todo el mundo pero llega un punto que en el aspecto político bueno hay una frase que dice que cuanto más te enfocas en la política menos puedes enfocarte en el crecimiento y en el progreso los últimos años sentí que en Argentina era todo política yo no soy un tipo que le gusta mucho meterse en política ni hablar de esos temas más, tendré mis posturas, pero sinceramente creo que es un desperdicio de tiempo si lo puedes ocupar en algo como tu trabajo en un hobby, en cualquier cosa o sea, la política realmente es de los eslabones más bajos de mi gama de intereses, pero en Argentina la inestabilidad política llegó a tal punto que es imposible no hablar de eso, hubo un punto en medio de la pandemia que no me acuerdo si perdí o me robaron el DNI, cuestión que el DNI es como tu cédula de identificación ¿no? bueno, estuve prácticamente seis meses indocumentado porque nada funcionaba y eso es algo que empezamos a ver cada vez más en los países de Latinoamérica donde la burocracia estatal es tan alta para cualquier mínimo cambio que te pase vas a perder un día y quizá tu problema ni siquiera se soluciona bueno, entonces tocamos un poco el aspecto económico y un poquito el aspecto cultural y político. Todo esto lo voy pensando sobre la marcha de las cosas que me parecen más relevantes. Y una muy relevante es, vos vas a elegir trabajar para alguien más o 
vas a elegir crear tu propia empresa y seguir tus pasos como emprendedor. Esas son las dos elecciones que vos tenés cuando terminás quizá la secundaria, la universidad y cuando vas a empezar a desarrollarte como profesional. ¿Qué hago? Bueno, si vos elegís la opción de crear una empresa, que es algo que he transitado en Argentina, es realmente un proceso casi imposible. La presión impositiva, es decir, los impuestos que tenés que pagar son altísimos. Tenés que pagar un 50% de, de lo que ganás. Y no es solo eso, también se te ponen muchas trabas en la rueda. Tenés juicios laborales, tenés otros problemas que realmente te sacan el incentivo o el interés de ir por esta ruta. Por otro lado, tenés la segunda ruta, trabajar para alguien más. Pero el problema de esto, de nuevo, es que estás en Argentina. Entonces, ¿vas a ganar cuánto? 300 dólares. Y no vas a tener expectativa de ahorro, no vas a poder soñar con comprarte tu casa, tu auto, que es lo que en el fondo cada persona quiere. Vivir dignamente. A este punto se nos desprende la pregunta. Ok, buenísimo todo lo que estás diciendo. Me encantaría irme de Argentina, irme de Latinoamérica, buscar un futuro mejor pero la realidad es que no conozco a nadie y no sé si me van a aceptar y tampoco tengo un trabajo en el otro lugar ok, vamos a ir por pasos el hecho de la dificultad de emigrar a otro país es depende del país que elijas por ejemplo, acá en Dubai es extremadamente sencillo tenés que tener un poco de capital pero es extremadamente sencillo literalmente menos de un mes tenés la residencia podés crear una empresa el proceso es totalmente directo empezás a trabajar y no te tenés que preocupar por los impuestos porque sencillamente no hay. Entonces esa es una opción bastante directa bastante fácil, pero tenés que tener cierto capital y hay múltiples países y múltiples visas. Tenés visas de nómades digitales, si es que vos ya tenés un empleo online, puedes aplicar a múltiples países. Si quieren también puedo hacer un video específicamente de mis investigaciones porque literal estuve un año investigando, entonces tengo múltiples países que estuve viendo. Esto depende de nuevo mucho de tu situación si vas para abrir una empresa si vas para trabajar en el país o si vas sin querer abrir una empresa pero ya tenés un empleo digital. Pero bueno, lo que te puedo adelantar es que hay múltiples opciones que se adaptan a cada uno de los escenarios que presenté, así que ahí no vas a tener el problema. Sobre no conocer a nadie no te tengo ninguna solución, lo que te diría es que aprendas inglés, pero conocer personas es relativamente fácil, más siendo inmigrante porque sos nuevo, ellos también quieren saber de vos tanto como vos querés saber de ellos, y mi experiencia hasta ahora ha sido buena en ese aspecto. Ahora un punto importante, no tenés trabajo. Este es un punto que opino quizá diferente a lo que te dicen la mayoría de las personas o lo que piensan la mayoría de las personas de decir, ok, viajo, voy con todo mi optimismo y ya voy a conseguir un trabajo. No hagas eso. Eso es un error. No lo hagas. Ahora más que nunca vivimos en un mundo completamente digitalizado. Es complicado que las interacciones se den para conseguir un trabajo en el cara en cara. O sea, es todo digital. No te diría que vayas a probar suerte. El el hecho de probar suerte me parece que no va. Ahora, ¿qué te puedo recomendar si sos una persona que quiere emigrar a otro país, sabe qué país quiere ir, pero no tiene un trabajo y no sabe cómo conseguirlo? Muy fácil. Esto me funcionó a mí y sé que también te va a funcionar a vos porque lo he probado con amigos cercanos. Entonces sé que es un método fiable. Créate una cuenta en LinkedIn. ¿Ok? LinkedIn es el Facebook profesional, para decirlo de esa forma. Mira un gatito. Mira, mira un gatito, gatito. Acá en Dubái no sé por qué está lleno de gatitos. Todos le dan comida, igual viven bien. Perros no se ven ni un perro, pero gatitos está lleno. Bueno, se quedó acá el loco. Después de haberte creado tu usuario en LinkedIn, sé que vos me podés estar diciendo, ok, tengo mi usuario en LinkedIn, pero quizá recién terminé la secundaria, por lo cual, digamos, nunca trabajé en ningún lado. ¿Quién me va a dar trabajo? Sencillo. Vamos a empezar añadiendo valor a los posibles lugares donde queramos trabajar. Imagínate, voy a poner un ejemplo súper estúpido, pero que funciona. Imagínate que vos querés trabajar en un restaurante. Vos averiguaste y vas a ganar 3 mil dólares en un restaurante de, no sé, Miami, de Dubai, de lo que sea. Ok, lo que vas a hacer es darle valor al dueño de este restaurante. ¿Cómo vas a hacer eso? Probablemente si sos un pibe, una piba de mi edad, conoces Google, buscar dónde querés comer por Google y que te salga el restaurante, las estrellas que tiene, la ubicación. Lo que vas a hacer es, vas a buscar restaurantes que aparezca la localización de dónde están, pero no hayan sido reclamados en Google. Este es uno reclamado. Vas a ver que tiene las estrellas, tiene comentarios, te sale el número de teléfono, te sale absolutamente todo. Y este de acá 
Es un restaurante que existe, está en la vida real, pero no fue reclamado su dominio de Google. Vos lo que puedes hacer es contactarte con estos restaurantes y decirle a la persona Mirá, vi que tu restaurante, el dominio no ha sido reclamado. Podemos reclamarlo y te van a empezar a llegar clientes a través de Google. Podemos ponerle el número de teléfono, la ubicación. Podés, no sé, decirle a algunos amigos tuyos que lo punten con cinco estrellas para que el restaurante suba. En el fondo vos lo que estás buscando es darle valor a tu posible futuro jefe mostrando que sos una persona que quiere trabajar, que quiere ayudar en su negocio y esperando crear una relación. Esta es una forma en la cual puedes dar valor en una industria. Tenés que ser creativo y fijarte de qué forma puedes dar valor si querés trabajar de otra cosa. El punto es que una vez que le hayas dado valor a varios dueños, luego va a ser fácil para vos decirle, mirá, sabés que justo estoy emigrando a Italia, justo me estoy yendo a España, justo voy para el pueblo donde vos estás. Me encantaría trabajar con vos. ¿Crees que esto puede ser posible? Primero conseguí ese sí. Y ya te vas a ir con un trabajo, ya te vas a ir con un empleo. Esto es elemental, porque si te vas a probar suerte, creo que no es el mejor camino. ¿Cómo estás, loco? Bueno, el próximo punto sin dudas es la inseguridad. No hay mucho que decir de este tema. Todos vimos cómo la inseguridad está creciendo día a día. Creo que para una persona que nunca salió de Argentina o de algún país de Latinoamérica puntual y nunca fue un lugar que realmente es seguro, realmente no sabe lo que se siente. Porque te sacas un peso de la espalda, pero tremendo. Cuando estás caminando por la calle y te sentís seguro, eso le suma a tu vida demasiado. Parece que es una pavada, pero la realidad es que no. En los últimos meses vi en Argentina una inseguridad terrible. Capital Federal de noche prácticamente no puedes caminar. Incluso yendo, digamos, en mi camioneta me topaba con personas totalmente enojadas porque sí, en la vía pública. Tampoco es que soy de Capital Federal y estaba encerrado en Capital Federal y digo, ay, inseguridad. Estuve por toda Argentina, viví en Bariloche casi un año, viví en Mendoza ocho meses, viví en el conurbano toda mi vida, conocí a Lara, por ejemplo. Ay, tienen que ver al gatito, me está haciendo mimo, qué lindo. Como les decía, conocí a Lara, que ella es de Bahía Blanca, y ella se sorprendía con todas las veces que me habían robado a lo largo de mi vida. Y bueno, quizá uno lo normaliza, ¿eh? ese es el punto más crítico, que uno quizá al vivir en este ecosistema donde la inseguridad va creciendo, uno lo normaliza, ya sabe cómo tiene que actuar, cómo tiene que defenderse, pero cuando ves un lugar realmente seguro y te sacas ese peso de encima, te puedo decir que es un alivio extremadamente grande. En otros países ves que la seguridad es tan extrema que no lo puedes creer. Por ejemplo, cuando llegué a Dubai no entendía cómo personas dejaban capaz la puerta del auto abierta y quizá entraban al supermercado, compraban... El auto estaba abierto y era un auto de lujo. Y ni siquiera en zonas top de Dubai, Sino que quizá alguien va, deja bolsas en una parada de colectivo y se va a hacer otra cosa. Y capaz que vuelve a los 20 minutos. De hecho, me pasó de perder una tarjeta, dejarla en un parque. Y había otras parejas que claramente se dieron cuenta que yo había dejado eso ahí. Y yo cuando volví estaba y no había ningún problema. Creo que eso le agrega un plus a tu vida bastante alto. Miren este loco. Este loco se quedó directamente acá. Se quedó acá y dijo, listo, yo voy a salir en el video. No me importa nada. Entonces, repasando un poquito lo que hablamos y lo que vimos. Primer aspecto, aspecto financiero. Asegúrate de siempre medir en dólares lo que está sucediendo en tu país, sea cual sea. Medilo en dólares y fíjate que igual el dólar tiene inflación. Segundo aspecto, tema político, cultural, tema inseguridad. ¿Cómo está tu país con todos estos temas? No sé, realmente creo que si tu país está pasando por un mal momento y vos pensás ir a manifestarte, está bien que cada uno ama su país y quiere verlo bien, entonces quizás piensan que bueno, hay que tomar medidas más radicales, tengo que manifestar, me tengo que hacer esto, lo otro. Gasta esa energía en vos mismo. Gasta esa energía en construir algo copado, en conseguir un mejor laburo. No sé, quizá escuchás esto y es bastante feo de oír, o quizá ni siquiera estás de acuerdo conmigo y está pero perfecto, me gustaría saber acá abajo en los comentarios. Mi motivación principal para hacer este video es que se arme cierto debate sobre qué hacer, ¿no? Hagas lo que hagas, deja tu comentario, deja tu me gusta si te gustó este video, si te gusta este tópico, deja tu no me gusta si no estás de acuerdo con nada de lo que digo y vos pensás que tenemos que quedarnos en Latinoamérica, en nuestro país, a sacarlo adelante. Me encantaría saber tu opinión y creo que se puede armar un debate respetuoso. Así que hasta la próxima, amigos.